வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வணக்கம் வெளிச்சம் டிவியின் என் வீட்டு தோட்டத்தில் என்னும் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் என் பேர் வந்து அனுராதா நான் வந்து இந்த பாடிக்கு நெக் பக்கத்தில் இருக்கிற கொரட்டூரில் இருக்கேன் கடந்த ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக இங்கே தான் இருக்கேன் இங்கே வந்து முன்னாடி எங்கள் வீடெல்லாம் வந்து ஃப்ளாட் சிஸ்டம் அப்படிலாம் கிடையாது கீழே நிலங்கள் இருக்கும் அதிலலாம் வந்து காய்கறிகள் பயிரிட்டு அப்படிலாம் வளர்ந்தோம் நாங்கள் அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த சமுதாய மாற்றம் நாகரீக மாற்றத்தினால எல்லாம் ஃப்ளாட் சிஸ்டம் ஆகிடுச்சி ஃபுல்லாக ஸோ அந்த காய்கறி வளர்க்குது தோட்டம் பெரிய பெரிய மரம்லாம் இருந்தது எங்கள் வீட்டில் எல்லாத்தையுமே வெட்டி ஒரு வீடாகவே ஆக்கிட்டாங்க ஃபுல்லாக ஃப்ளாட்டு தான் இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ஒரு ஆப்ஷனே இல்லாமல் போச்சு ஆனால் சின்ன வயசில் விதைச்ச ஆசைங்கிறது மனசுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருந்தது எதாவது பண்ணணும் எதா பண்ணணும்னு அப்புறமா தான் ரூஃப் கார்டனை பற்றி ஒரு நிகழ்ச்சியில் கேள்விப்பட்டேன் சரி அட்லீஸ்ட் நம்மளால் கீழே போட முடியலனாலும் மேலேயாவது மாடி தோட்டம் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு எனக்கு மட்டும் இல்லை எங்கள் எங்கள் சித்தப்பாவுக்கு இருந்தது எங்கள் அத்தைக்கு இருந்தது ஸோ அதனால் நாங்கள் மூணு பேரும் ஒன்று சேர்ந்தோம் ஒன்று சேர்ந்து ஏதாவது பண்ணணும்னு யோசித்தோம் அதுக்கு ஒரு அடித்தளமாக அண்ணா நகரில் ஒரு கவர்மெண்ட்டே ஒரு கிளாஸ் ஒன்று நடத்துது அங்கே போனோம் அங்கே கொஞ்சம் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டோம் என்னென்ன ஏதேது பண்ணணுங்கிறத பயிற்சியை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா உட்காந்து கலந்து ஆலோசித்தோம் மூணு பேரும் ஆலோசிச்சுட்டு எங்கள் சித்தப்பா ரொம்பவே வந்து எங்களை என்கரேஜ் பண்ணார் சரி போடுங்க நம்ம ஆறு தான் நம்ம பார்த்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணார் அவரோட அட்வைஸ் பிரகாரம் இங்கே நம்ம அசோக் பில்லர் பக்கத்தில் அசோக் பில்லர் மியாட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பேக் சைடில் இருக்கிற ஒரு நர்சரியிலேருந்து ஒரு ஆளை கூட்டிகிட்டு வந்து இதை காமிச்சோம் இதில் ஏதாவது செய்ய முடியுமான்னு கேட்டோம் அவர் நல்லாவே செய்யலாம் நல்லாவே பண்ணலான்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணதில்ல எங்கள் சித்தப்பாவோட சப்போர்ட்டும் எங்கள் அத்தையோட சப்போர்ட்லேயும் நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இங்கே வந்து பெருசாக ஒன்றும் இல்லைனாலும் எங்கள் மனநிறைவு நிறைய இருக்குது நல்ல இயர் உட்கா வந்து உட்காந்தாலே ப்ளஸண்ட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்கும் ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய செடி என்னை சுற்றி இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பாவக்காய் கொடி இது அதுவும் பாவக்காய் கொடி இது செம்பருத்தி செடி இது அவ இது அவரை அது செடி அவரை இது இது கொடி இது செடி அவரை இது ரோசாப்பூ இது மாதிரி செடிகள்லாம் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெளிப்பக்கம் வந்து நாங்கள் சரி நிறைய மரங்கள் கூட வளருமா இல்லையா அப்படிங்கிறத நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோசம் மரங்கள்னு வச்சுருக்கோம் அவர் சொன்னார் இதெல்லாம் வளரும் நம்மளால் வீட்டில் மரமே வள வளர்க்க முடியும்னு சொன்னார் சரி அதனால் நம்ம பண்ணுவோம்னு சொல்லி மரங்கள்னு வச்சுருக்கோம் ரெண்டு வாழை மரம் இருக்குது ஒரு கருவேப்பில மரம் இருக்குது ஒரு கொய்யா மரம் இருக்குது ஒரு பாரிஜாத மரம் இது எல்லாமே மரம் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது அதனால் வெளியில் வெளி பக்கத்தை நம்ம பார்ப்போம் அப்புறமா ஸோ இங்கே இந்த இடம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நாங்கள் கீரை அரைக்கீரை போட்டிருந்தோம் ஃபுல்லாக ஒரு போட்டு ஒரு இருபது நாள் பதினெட்டுலேருந்து இருபது இருபத்தேழு நாளுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த கீரையை அறுவடை பண்ணிடலாம் ரொம்ப நல்லாவே வளர்ந்தது இந்த இடம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாதியில் பார்த்திங்கன்னா பாலக் போட்டிருந்தோம் பாலக்கும் வந்து அதே மாதிரி தான் பதினெட்டு எல்லா கீரை வகைகளும் பதினெட்டு இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஏழு நாளுக்குள்ளே நம்ம அறுவடை எடுத்துடலாம் கீரையை ஸோ இது கீரை இந்த உங்களுக்கு தெரிகிற இந்த சின்ன சின்ன இந்த டப்பாக்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதை கூட நாங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதுக்குள்ளே முள்ளங்கி போட்டு வச்சுருக்கோம் அதுவும் நல்லாவே வளருது அதை தவிர்த்து காய்கறிகள்னு பார்த்திங்கன்னா தக்காளி போட்டிருக்கோம் வெண்டைக்காய் போட்டிருக்கோம் கத்திரிக்காய் போட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் நல்லாவே வளருது இந்த செடியை விட இந்த கொடி வந்து மெயின்டெனன்ஸ் கம்மி உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை இது ஏற்றி விடுறது மட்டும்தான் நம்ம வேலை அதுக்கப்புறமா அதுவாக வளர்ந்துக்கும் தண்ணி ஊற்றுறது மட்டும்தான் மினிமம் இருக்கும் மற்றபடி மற்ற செடிகள் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி மருந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அடிக்கணும் எப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை விடாமல் பூச்சி மருந்து அடிக்கணும் பூச்சி மருந்து அடித்தா மட்டும் மகசூல் வராது அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் பொட்டாஷு அந்த மாதிரி பிஎஸ்ஓ ஜீரோ சிக்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதையும் நாம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ கொடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பூச்சி மருந்து வந்து காத்தால் நாம் அடிச்சிட்டோன்னா 
தண்ணி வந்து சாயங்காலம் தான் பாய்ச்சணும் ஸோ அதில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதாவது அந்த பூச்சி மருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு மணி நேரம் இல்லை ஆறு மணி நேரம் அந்த செடியில் இருக்கணும் நாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி மருந்து என்னடாது பூச்சி மருந்து பூச்சி மருந்து சொல்கிறேன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அந்த பூச்சி மருந்துங்கிறது கூட நாங்கள் ஆர்கானிக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லாமே வந்து ஏன்னா இந்த காய்கறிகள்லாம் வெளியிலே கிடைக்குது நம்ம வாங்கி அங்கேயே சாப்பிட்லாம் பட் ஆனால் வந்து நமக்கு அது எய்ம் கிடையாது நல்ல பூச்சி மருந்து இல்லாத அதாவது இப்போ ஏதோ மருந்து ப கலக்கிறாங்க அது கலக்கிறாங்க இது கலக்கிறாங்க இல்லாத ஒரு சில காய்கறிகளையாவது நம்ம விளைச்சி க விதை வச்சு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசம் தான் இது பண்ணுது ஸோ அந்த பூச்சி மருந்து கூட ஆர்கானிக்காக எப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா அதெல்லாம் அரைச்சி ஒரு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை போடுறது இல்லைன்னா சீயக்காய் வேப்ப எண்ணெய் அதை கலந்து அதை போடுறது இல்லை பஞ்சகவ்யான்னு ஒன்று விற்கிது அது அற்புதமான மருந்து எந்த இடத்துல எது வளரலையோ அதை நீங்கள் தெளிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வளரும் ஸோ அந்த மருந்து ஸோ பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை இல்லை அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை இதை மாதிரி இதில் வந்து நீங்கள் தண்ணி பாய்ச்சறதை விட இதை மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் நிறைய வேலைகள் இருக்குது இதில் அப்பப்போ தேவையில்லாதது நிறைய வளரும் அதெல்லாம் கிளை பிடுங்கி எடுத்து நம்ம செடி எதுன்னு பார்த்து நம்ம போட்ட செடி எதுன்னு பார்த்து போட்ட செடியை விட நிறைய போடாத செடி தான் வளரும் ஸோ அதெல்லாம் கிளை பிடுங்கிறது ரொம்ப பெரிய வேலை இதில் மற்றபடி மெயின்டெனன்ஸை தவிர மற்றபடி வேறு எந்த வேலையும் கிடையாது ஸோ அது மூலிமா எங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சத்தான காய்கறிகள் மன நிறைவு எல்லாமே கிடைக்குது ஸோ இது ஒரு மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டராக இருக்கணுங்கிறதுக்கோசம் தான் நாங்கள் இங்கே முதல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் நீங்கள் ஆரம்பிப்பீங்க நிறைய பேர் உங்களுக்கு தேவையானதை உங்களுக்கு தேவையான அமௌண்ட்டை நீங்கள் மேலேயே வளர்த்துக்கலாம் வேறு எங்கேயும் நீங்கள் போகவே தேவையில்லை சீசனல் சீசனல் ஃபுட்ஸ் தான் சாப்பிட்ணுங்கிறதே ரூலு நாம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதே கிடையாது எல்லா எல்லா சீசன்லேயும் எல்லா எல்லாத்தையும் எல்லா கண்டபீனிக்கு சாப்பிட்றோம் அப்படி கிடையாது இந்த சீசனில் இது தான் வளரும்னு ஒரு இது இருக்குது அதை வளர்த்து அதை சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புக்கு நல்லது சீசனல் ஃபுட்ஸுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ சீசனல் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னா ஆல் சீசன் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன்ஸ் அதாவது கா அந்த கீரை வகைகள் எல்லா சீசன்லேயும் வரும் பதினெட்டு நாள் இருபது நாள் கீரை வந்து சீசனே கிடையாது எல்லா சீசனும் வரும் ஸோ இப்போ இந்த குளிர் காலத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடி அதே மாதிரி இந்த கொடியும் வந்து எல்லா சீசனும் வரும் ஆனால் வெயில் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் வர்றது கஷ்டம் அதுக்காக தான் இந்த ஷேட் நெட் டைப்லாம் போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த கொடியும் வந்து எல்லாமே வரும் அதுக்கடுத்தது இந்த பூ பூ பார்த்தீங்கன்னா செம்பருத்தி இப்போ சீசனு செம்பருத்தி போ செம்பருத்தியில் இது சாமந்தி சாமந்தி வந்து இப்போ சீசன் அதனால் சீசன் போட்டிருக்கோம் அப்புறமா ரோஸும் வந்து ஆல் டைப் ஆஃப் சீசன்லேயும் வளரும் இந்த ரோஸஸ் மட்டும் அப்புறம் காய்கறி வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் இந்த பச்சை மிளகா இதெல்லாம் வந்து எல்லா சீசன்லேயும் வரும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தைரியமாக போடலாம் கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் இந்த மஞ்சள் வந்து அக்டோபரில் போடணும் இந்த அக்டோபரில் போட்டிங்கன்னா ஜனவரியில் எடுத்துக்கலாம் மஞ்சள் அதே மாதிரி முள்ளங்கியும் நீங்கள் ஆல் சீசன்ஸ் வரும் நீங்கள் எது வேணாலும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கொத்தமல்லி கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குளிர் குளிர்காலம் இந்த குளிர் இது இருக்கிற வரைக்கும் கொத்தமல்லி நல்லா வளரும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் வளர்றது கொஞ்சம் கம்மியாகும் கோடை காலத்தில் வெள்ளரிக்கா வெள்ளரிக்காய் போடலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மஞ்சள் மஞ்சள் சொன்ன மாதிரி அக்டோபரில் போட்டு ஜனவரியில் எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறமா வந்து இது ரெண்டு கோடை சீசனில் போடலாம் அந்த அவரைக்காவும் வந்து ஆல் சீசன் எல்லாமே ஆல் சீசன் ஸோ இதை மாதிரி பார்த்துட்டு நாம் பண்ணலாம் இதுக்கான கைடன்ஸ் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டே வந்து யூஆர்எல் கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட் வெப்சைட்லேயே போய் பார்க்கலாம் கவர்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டாலே கூகுளில் உங்களுக்கு அது வெப்சைட்டோட எல்லாமே வந்துடும் அதில் போய் நீங்கள் சீசனல் பிளான்ஸ் எதுன்னு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் நாங்களும் அதுதான் அதை அதை மாதிரி தான் நாங்களும் வந்து ஏதோ தெரிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கைடன்ஸ் எடுத்துட்டு ஸோ இதை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பேராவது மோட்டிவேட் ஆகி பண்ணுவீங்கன்னா அது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நிகழ்ச்சி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த ரூஃப் டைப்பை பார்த்துட்டு பக்கத்தில் வீட்டில் எல்லாருமே எங்களை கேட்டாங்க அது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருந்தது பெருமையாக இருந்ததை விட மோட்டிவேஷன் ரொம்ப இருந்தது சரி நம்ம தப்பு எதுவும் செய்யலை ஒரு நிம்மதியான ஒரு நல்ல வேலைகள் செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்பவே இருந்தது இங்கே பறித்தா நான் நாங்கள் வந்து எதையும் விற்கிறது இல்லை ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் பக்கத்து வீட்டில் கேட்குறவங்களுக்கு அப்படியே கொடுத்துட்றதோட சரி ஸோ இது மாதிரி லாபங்கிற மோட்டிவேஷனோட ஒரு மன நிறைவு நல்ல பொருளை சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்ற பொருள் எதுவும் விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிற 
வேணும்னா ஒரு கோட் ஒரு பெயிண்ட் ஒரு பெயிண்ட் கோட் ஒன்று பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது ரெண்டும் செக் பண்ணிவிட்டா போதும் ஸோ பில்லர் வச்ச வீடு கண்டிப்பாக இருக்கணும் வடிகால் கரெக்டாக இருக்கணும் தட் இஸ் அந்த ட்ரைனேஜ் வந்து கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக தண்ணி எங்கே போட்டாலும் ஒரு துளி தண்ணி நிற்காமல் நேராக போகிற மாதிரி வழி செஞ்சுக்கிட்டா போதும் மற்றபடி வந்து வளர்க்கறதுல எந்த விதமான ஒரு பாதிப்போ எதுவோ இருக்காது இன்னும் கேட்டிங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் இது வந்து ரொம்பவே நல்லது மேலே மாடி தோட்டம் போட்டால் கீழே வந்து உங்களுக்கு நிழல் இருக்கும் வெயில் காலத்தில் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இங்கே இருக்கிற டெனன்ஸே சொல்லியிருக்காங்க இது மாதிரி வந்து இது போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா இருக்குன்னு வேறு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் திங் டு ஃபார் த ரூஃப் ரூஃப் இது இருந்துச்சுன்னா போதும் பக்காவாக நீங்கள் பிளான் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நிறைய லீக் ப்ரூஃப் எல்லாம் கூட க இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க வைக்கலாம் ஸோ அதனால் அதை மாதிரி பே பேக் கீழே அந்த லீக் ப்ரூஃபை வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் கீழே தண்ணி போகாது அண்ட் மொரோவர் ஒரு ஒரு நாளும் வந்து தண்ணி பாய்ச்சுற விதம்னு ஒன்று இருக்குது தண்ணி வந்து இருக்குன்னு ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது அது கீழே க்ரோ பேக்ஸோ இல்லை இந்த ட்ரஃப்போ எதாக இருந்தாலும் வந்து கீழே ஹோல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹோல்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம ஊற்றுற தண்ணியை எக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா வெளி விட்டுடும் ஸோ எப்போ அந்த தண்ணி வெளியில் வர ஆரம்பிக்குதோ அப்போ நம்ம நிறுத்திடணும் இதை நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு நாள் பண்ணும்போதே நமக்கு பயிற்சி வந்துடும் நம்ம அதை செஞ்சிடலாம் கரெக்டாக ஸோ சப்போஸ் அது மாதிரி நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா தண்ணி வெளியே வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ அவ்வளோதான் இது மற்றபடி வந்து ரூஃபுக்கும் எந்த டேமேஜும் வராது இதை நம்ம பேசிக்காக பார்த்துக்கிட்டாலே ரூஃபுக்கு எந்த டேமேஜும் வரவே வராது உரம் வந்து வெளியில் தான் வாங்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நம்ம வந்து இதை வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னா நம்ம காய்கறி நறுக்கிற வேஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா காய்கறி நறுக்கி ஒதுக்கி வச்சுப்போம் இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு அதை நம்ம ஒதுக்கி வைக்க அதை ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஒரு இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு பக்கெட்டோ ஒரு என்னோ ஏதோ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு அது உள்ள நான் சொல்கிறதெல்லாம் அதில் போட்டோன்னா அது உரமாக மாறும் காய்கறி வேஸ்ட்டை இப்படி பரவனா மாதிரி போடணும் போட்டுட்டு அப்புறமா கொக்கோ பீட்டுன்னு ஒன்று விற்கிது நர்சரியில் கொக்கோ பீட்டோ இல்லை காயர் பித்து இது ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று கிடச்சிதுன்னா அதை வாங்கி அதை பொடி பண்ணி அதையும் ஒரு லேயர் தூணும் தூவிட்டு இதெல்லாம் வர்றப்போ வேப்பம் புண்ணாக்குன்னு ஒன்று விற்கிது அந்த வேப்பம் புண்ணாக்கை கொண்டு வந்து அதுக்குள்ளே போட்டுடணும் ஒரு கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கு சும்மா ஒரு பத்து லிட்டர் பைக்கு பக்கெட்டில் ஒரு 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 கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கை ஃபுல்லாக கொட்டிடணும் ஸோ இப்போ டெய்லி வந்து காய்கறி நறுக்க நறுக்க அதை ஒரு லேயர் அப்புறமா நான் சொன்னேன் அந்த கொக்கோ பீட்டோ இல்லை காயர் பீட்டோ ஒரு லேயர் இதை நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னாலே போதும் இந்த தேங்காய் என்னது கொட்டாங்குச்சி இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் தேங்காய் நார் தேங்காய் நார் தான் வந்து இந்த காயர் பீத்துன்னு சொல்கிறது ஸோ அந்த அது இந்த தேங்காய் நார்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக நம்ம தூக்கி போடுறோம் இதை வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடாமல் வீட்டில் நாம் வச்சு இதெல்லாம் செஞ்சுட்டே வந்தோன்னா நமக்கு உரத்துக்கு நம்ம வெளியில் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை இது நீ பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் அதை அப்படியே விட்டுருந்தோம் விட்டுட்டிங்கன்னா அது உரமாக மாறிடும் நல்ல கருப்பு கலரில் மாறிடும் மாறின பிறகு அதை எடுத்து நீங்கள் செடிகளுக்கு உரமாக பயன்படுத்தலாம் இது வந்து வீட்லேயே செய்யக்கூடிய ஒரு மிக எளிமையான முறை வேஸ்ட்டை வச்சு நம்ம எப்படி உரமாக மாற்றுறோம் அப்படின்னு இதெல்லாம் கேட்டு உங்களுக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷ்னலாக இருந்து நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வாய்ப்பு அழுத்தமைக்கு வெளிச்சம் தொலைக்காட்சிக்கு மிக மிக நன்றி இந்த நல்ல செயலை அவங்க கண்டினியூ பண்ணணும்னு நான் வாழ்த்துறேன்